हेलो लर्नर्स वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर फोर बिजनेस स्टडीज़ का जो है बिजनेस सर्विसेज उसके आ, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन विद देयर सोल्यूशंस में शेयर करूंगी आई होप आपको वीडियो समझ में आए और इस चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने फोर पार्ट्स में डिवाइड करा है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया है तो पहला क्वेश्चन आ जाता है यू हैव टू मैच द फॉलोइंग इसमें आपको बताना बिजनेस सर्विस कौन से सोशल सर्विस कौन से पर्सनल सर्विसेज के एग्जांपल कौन से हैं तो पहला अगर बिजनेस सर्विस की बात करें तो बिजनेस का आउटपुट क्या होता है प्रॉफिट अर्निंग तो उसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है यानी कि सी बैंकिंग वेयर हाउसिंग कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ये मैच होता है नेक्स्ट आपका आ जाता है सोशल सर्विस सोशल सर्विस मतलब सोशल वेलफेयर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन सैनिटेशन मेडिकल फैसिलिटीज एंड हाउसिंग और थर्ड आ जाता है पर्सनल सर्विसेज जो आपकी लास्ट ऑप्शन बचता है इसमें आपका आ जाता है केटरिंग होटल मेडिसिन फैसिलिटीज मतलब मेडिसिन शॉप आप पर्सनल यूज़ के लिए खोल रहे हो और पेंटिंग स्कल्पचर वर्क इसमें आ जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं टाइमली नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू वॉन्ट टू ऑप्ट सर्विस बिजनेस और गुड्स बिजनेस विच वन विल यू चूज सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजन ठीक है अगर आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है तो क्यों जाना है अगर आपको गुड्स इंडस्ट्री में जाना है तो आपको क्यों जाना है तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और वैलिड रीजन में आपको जो बेनिफिट्स हैं या जो एडवांटेजेस हैं अगर आप सर्विस इंडस्ट्री ऑप्ट करते हो उसके तो आपको वो मेंशन करना है अगर आप गुड्स इंडस्ट्री को ऑप्ट करते हो तो आपको गुड्स इंडस्ट्री के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स मेंशन करने होंगे नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज ठीक है तो टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज मैंने आपको बताया है चार टाइप की बिजनेस सर्विसेज होती हैं तो उसमें से कोई सी भी दो सर्विसेज आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए आप ट्रांसपोर्ट कर दीजिए वेयर हाउस या फिर कम्युनिकेशन कर दीजिए बैंकिंग कर दीजिए या इंश्योरेंस कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स ऑल्सो स्टेट द नेम ऑफ अकाउंट दीज बैंक ऑफर टू देयर कस्टमर्स तो हमने पढ़े पढ़े हैं अपने नोट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक कमर्शियल बैंक आ गए कॉपरेटिव बैंक आ गए एंड सो ऑन ठीक है Uh, इनको आपको एक्सप्लेन करना है और डिफरेंट नेम आपको सिर्फ मतलब यहाँ पे नेम्स ऑफ अकाउंट्स मतलब मेंशन करने हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स ही ऑफर करते हैं तो आपका एफडी आ गया इसमें आरडी आ गया करंट अकाउंट आ गया एंड सो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर विच अकाउंट यू शुड हैव इन बैंक एंड वाई बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट जरूरी है करेंट अकाउंट जरूरी है ठीक है क्यों क्योंकि करंट अकाउंट बना ही इसीलिए बिजनेस ओनर्स के लिए बना है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को डील करने के लिए बना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड आंसर वन वर्ड में आपको आंसर देना है नंबर फर्स्ट है इट अलाउज द होल्डर ऑफ अ करेंट अकाउंट टू विदड्रॉ मोर देन द बैलेंस अवेलेबल इन हिज और हर अकाउंट तो इसमें आपको क्या आ जाएगा ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी नेक्स्ट है फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर तो इसमें आपका आ जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दैट इज नेफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कमर्शियल बैंक्स आर इंपॉर्टेंट टू टू द इकोनॉमी बिकॉज दे क्रिएट कैपिटल क्रेडिट एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाई द कमर्शियल बैंक्स इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है अपने नोट्स में आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक खोल कर चेकआउट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो ई बैंकिंग अ कस्टमर कैन असेस हिज अकाउंट एंड कंडक्ट मेनी ट्रांजेक्शन यूजिंग हिज कंप्यूटर और मोबाइल फोन एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज एंड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय ई बैंकिंग तो आपको थोड़ा सा इसमें ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है और क्या क्या सर्विसेज और बेनिफिट्स ही प्रोवाइड करती है वो आपको इसमें बताना है उसके बारे में मैंने अपने नोट्स में डिस्कस कर रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंश्योरेंस विद इट्स वेरियस फंक्शन तो इंश्योरेंस क्या है और उसके क्या क्या फंक्शन है मैंने नोट्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं आप देख सकते हैं नेक्स्ट है वट आर दी वेरियस प्रिंसिपल्स विच हैव टू बी कीप इन माइंड वाइल एंट्रिंग इन टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो प्रिंसिपल्स आपको यहाँ बताने हैं जिस पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन अटमोस्ट गुड फेथ एंड सो ऑन ठीक है उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम थ्री टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन डिटेल तीन टाइप के इंश्योरेंस कौन से आपके लाइफ फायर एंड मराइन अब ये आपको नेमिंग बस इनकी देनी है और जो आपको अच्छे से आता है इंश्योरेंस और जिसके सब
नेक्स्ट आ जाता है इट ऑफर्स बोथ डेथ बेनिफिट एज वेल एज मेच्योरिटी बेनिफिट तो इसमें आपकी आ जाती है होल लाइफ पॉलिसी नेक्स्ट है द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू रिप्लेस द डैमेज प्रॉपर्टी टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन विच वॉज प्रायर टू द लॉस ये आ जाती है आपकी री इनस्टेटमेंट या रिप्लेसमेंट पॉलिसी इन सब पॉलिसीज के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी वीडियो में आ, आप आ, द, आ, वहां से जाकर अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वहां से जाकर ले सकते हैं नेक्स्ट है असेट्स हुज मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी असेस्ड कैन बी इंश्योर्ड अंडर दिस पॉलिसी इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपकी वैल्यूड पॉलिसी इसमें जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल पेंटिंग्स के बारे में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नेम दी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे इंश्योरेंस के जिस पर प्रिंसिपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है जैसे इन डेमिनिटी एटमोस गुड फिट तो आपको बताना है इसमें कौन सा प्रिंसिपल इस पॉइंट से मैच हो रहा है फर्स्ट है द इंश्योरेंस इंश्योरर मस्ट ऑनेस्टली एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली अबाउट द एक्सटेंड टू द टर्म्स और कंडीशन ऑफ द इंश्योरर एंड द इंश्योर मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ क्लियर एंड करेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स और इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर इसमें आपका जाएगा एटमोस्ट गुड फिट नेक्स्ट है वन मकैनिज्म बाई विच द इंश्योर इंश्योर प्रोवाइड्स फिनेंशियल कंपनसेशन टू प्लेस द इंश्योर इन द फिनेंशियल पोजिशन दैट ही एट प्रायर टू द लॉस इसमें आपका जाएगा इंडेमिनिटी प्रिंसिपल नेक्स्ट है वेन अ प्रॉपर्टी इज नॉट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट ऑल कॉजेज द नियरेस्ट कॉज इज टू बी फाइंड आउट तो नियरेस्ट वर्ड्स आप ध्यान रखेगा अप्रॉक्सीमेट कॉज नेक्स्ट है इन एन अनसर्टेन इवेंट इट इज द इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ऑल प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज द लॉस ऑन द इंश्योरेंस प्रॉपर्टी तो मिनिमाइज द लॉस से याद रखेगा लॉस मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी वन इधर सर्विस ऑफ सर्विसेज ऑफर्स बाय पोस्टल डिपार्टमेंट और नेक्स्ट या तो आप इस पर भी शॉर्ट नोट लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ द वेयर हाउस सो दैट्स ऑल अबाउट टू डे आई होप आपको वीडियो समझ में समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें कोई भी कोई एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच